。姚师傅，嗯，我还是回去吧。你回去干嘛？的人好。姚师傅，我我们工长在大会上说了，两年之内不准谈恋爱。听他的呢，他当年还谈呢。我觉得我们唐工长是为了我们好，我们来厂子就是为了当一个好工人，不是为了谈恋爱。姚师傅，嗯，我觉得，等什么时候我们成了程师傅那样，像全省的劳模，嗯，到时候我们再。你傻呀！这女人呐，如花似玉的年龄就这几年，你要利用不好了，你就没机会看来你今天晚上是出不去了。又在桥上约会，你带来的不会是蛇精吧？<笑>我这叫鹊桥相会。一会儿我请你们吃过桥米线啊！行行行，来，我给你介绍一下啊，这是周慧，这叫周毅。哎，你们俩都姓周，挺有缘分的啊。你不是有会吗？没有啊。有啊。有，嗯。我先去开会去了啊，那个你们先谈啊，小师傅，你们俩聊着啊。哎，你手怎么了？我我帮你看看手相吧。哎，我特会看，真的。哎，你看你，你这个爱情线啊，这个地方有一个断点，说明你有两段感情啊。啊，你看啊，你之前交过男朋友吗？跑什么？你这么一跑，不偷偷像贼？大哥没事吧？起来吧。嗯。对对对。哦。嘴怎么了？钢筋厂的工人，不让他们谈恋爱，非得要谈。人家谈恋爱怎么把你嘴谈肿了？你别动！你谁呀、啊？我我叫周慧，嫂子都是我不好，我不该去公园。工长在后边一直跟着，他一不小心摔了个大马趴。你哪个工段的？甲班工段。师傅谁？程杰。等一会儿。华姐
，你越来越不像话了。你在单位越来越像父亲，在家里越来越像工长了。我没有啊，没有什么呀。豆豆小学一年级就自己去上课了，受了多少委屈？你送过吗？你跟踪过吗？人家姑娘才来，你就这么横。你以厂为家，我不反对，但以家为厂，这就不对了。明白了，别走，继续跟踪。啊、哪能啊？哎呀，送送，这么晚了，你放心，我还不放心呢。快去送送，去，快去吧。门已经锁了，怎么进去啊你啊？哎，过来，你上来，上来，来来来来，过来过来。这上怎么上啊？过来，爬上来，可好玩了，快快快！我上不去。没我帮忙，他上得去吗？他。快点吧你，来吧。那个，你答应跟我吃顿饭，我就帮你，我就抱你上去。哎呀，行行行啊，你赶紧给他弄上来。答应了是吧？来，我上。就当你答应了啊，他给你答应了，来，上。别动啊！我得抱你才行啊！别动啊！别动啊！哎，对，哎，好嘞！哎，哎，哎，哎想不开，上吊呢！别介，小伙子！哎呦喂，可别介！哎呀，人生短暂啊！哎，小伙子，别想不开！哎，月华。哎呦，嫂子，哎呦，你看又麻烦你了。哎呀，别客气，这我爸做了点汤，让我给你妈拿过来。看这净耽误你上班了。哎呀，没事儿没事儿。哎，你们单位有个叫周慧的啊，那个程杰的徒弟，刚来的。啊，小孩真好，这昨天送喜子回家，在门口我那么让他进屋，他都没进。他昨儿送喜子回家，嗯，没事儿吧？能有什么事儿？哎呀，肯定没事儿。我是说呀，那孩子长得又好看，又懂礼貌，挺讨人喜欢的。你这当师傅的，可得好好关照关照。嫂子，我知道了。哎呀，那你上班去吧，不耽误你了啊。哎呦，那谢谢你啊，嫂子。不客气了，麻烦了。谭工长，人家谈恋爱，你怎么追踪了？都是你气的。我跟你说，你最近可不像话，老带着新姑娘出去。你没婆啊？什么叫没婆啊？算。这话多难听啊！都什么社会了，这叫红娘。我看你像后娘。啊，你说，我说过多少回了，禁止新工人谈恋爱，你是怎么做的？啊，你听我的了吗？你凭什么就不能谈恋爱呀、啊？那男大当婚，女大当嫁，这有错吗？人家爹娘从农村把孩子交给咱们，是为了学本事的，不是谈恋爱的。你怎么就知道不是为了谈恋爱呀、啊？那没准人家就想在城里找个对象呢，我这叫助人为乐。你找给人找个好的呀，你你找周易那样的那算什么呀？那算不就是脸黑点眼睛小点个矮点吗？岁数大点那岁数大也大不了二十多岁啊。你还想让孩子找个爹呀？行了吧，
当初你跟月华的时候，你岁数也……哎，行行行，你说那干嘛？我跟月华的爱是劳动中产生的，没听说吗？珍贵的灵芝森林里采，美丽的翡翠深山里采。假如你要谈恋爱，就得到我们工人突击队里来。人家那些年轻人可不这么唱，怎么唱、啊？让我一次爱个够。算了吧，怎么听怎么像爱个狗。我跟你说，哎，从今天开始，禁止带新职工出去谈恋爱。行，我知道。没事了，你回去吧。上哪要啊？周慧，人家可夸你了，特别特别喜欢你，说你人老实、本分，而且还绝对是那个当媳妇儿的好材料。哎，对了，对了，哎呦，你还真旺夫啊！哎呦，周一说的真准，说你就是旺夫的命，还真是啊！姚师傅，我看还是算了吧。别算了呀，你是不是觉得他长得丑，长得难看，长得像萝卜？我也觉得他丑，他难看，他像萝卜。但是，咔嚓一刀，红的，人家心里美。你记住了。这两个人相处啊，要慢慢来。咱们女人都是感情动物，越处呢，这感情就越好，就越喜欢了。姚师傅，嗯，我知道他心里美，我也没觉得他长得太难看，我就是不想谈恋爱。心里有人了吧？看着我，看我眼睛，看我。你说你心里有人了，你这不瞎耽误我功夫吗？真是。哎，经过我的认真排查，啊，我觉得啊，一楼有防盗网，插翅难逃；二楼太高，跳不下来。只有这儿。就这儿，这不会吧？小白，哎，就这么跳下来，跟我玩燕子里三呢。我昨儿不跟你说了两点，就蹲着吗？我蹲到半夜，困了我才回去来。我看见有一男的，脑袋有一撮红毛，跟鬼似的。没有内贼，引不来外鬼。内贼谁呀？姚丽。哎，菲菲，怎么了这是？咱工厂破案子吗？卫生间下面勘察地形呢。你要不咱们承认了吧？你想当叛徒啊？你又没干什么坏事，你怕什么呀？对了，周慧。你昨天去哪儿了？我都忘问你了。你怎么那么晚才回来？我没干什么。哎呦，他还能干什么去？跟着我师傅相亲去了吧？哎，周慧，我师傅上午都跟我说了，人家可是一眼就看上你了。真的假的？哎呦，看不出来咱们混魅力这么大呢。哎，你这个应该叫闷骚型吧？怎么男的都喜欢你、啊？你说什么呢？去的时候我也不知道干什么。再说了。我才不喜欢他呢，他那么大岁数了，而且长得特别难看。<笑>哎呦，姚师傅怎么了？为什么给你揭露丑八怪啊？人家家里厉害呀，姐姐是大夫，姐夫是大主任，有权有势的。那你怎么不愿意啊？人家没看上我呗，看上了你愿意啊？跟您商量个事儿，什么事儿啊？杨师傅，你看，我这刚到城里来，我人生地不熟的，我谁都不认识，平时也没什么地儿去。我我，你有什么话你就直说呗。杨师傅
。吴峰，我也老大不小了，我妈总催着我结婚，一天一封信，可我谁都不认识啊。我就觉得姚师傅人特别好，要不然，您帮我找个男朋友吧。说什么？男朋友，好啊！你这想法太好了。我告诉你啊，我手头上正好有一个，真的。但是你说你，你条件那么好，你长得又漂亮，你也家里又那么有钱，你能看上人？姚师傅，我特别相信您，就您这品味，您这选择，绝对错不了。哟，这干嘛呢？我帮唐工长换药呢。哦，换药呢。行了行了，那你先出去吧，我们工长有话说。啊、哦。哎哎，没没我玩呢。我什么？唐大工长，你能跟咱们女工能不能别走太近啊？我是工长，不跟工人走太近了，我跟谁走近了？你甭解释。你以后跟这些小姑娘别单独接触。我知道你是为了工作负责，一片好心。可群众怎么想啊？是不是多安？嗯。你一直在这偷看呢？没有，我啥也没看见。我是女人，我了解女人的心思，她们就是想找一个依靠。你觉得你做的这些坦坦荡荡、光明正大，可咱场那么多人呢，痛心的都能把你淹死。我身正不怕影子歪，你影子老歪。身也正不了，该说的都说了，爱听不听。行行行行，又来了，大爷，其实我啥都看见了。你看见什么了？我看见了周慧对你有意思。他看你的眼神都不一样，你就是他心中的男神，还男神，老男神。这干嘛呢？我我没干嘛，这衣服脏了，我拿去洗洗。不用，我自己能洗。周慧啊，你过来。这儿是办公室，是工作的地方。以后工作的事你找我，生活的事就免了啊。我就是工人，我把劳动当成一种乐趣。你不能剥夺我劳动的权利。我确实把你们当儿女，但你别忘了。我首先是工长，明白吗？不，不明白。墩子、啊，你再给他讲讲啊。嗯啊。工长什么意思？啊？工长的意思就是以后别来了，有啥事找我。嗯、二贤来啊，你找我啊，老花。我平常对你怎么样？哎呀，没得说呀。上次要不是您呐，我工作就没了。哎，我正说好好谢谢你呢。这次啊，找你有点事儿。什么事儿？你说。我们公司啊，让人给查封了。啊？连老总都进去了。什么时候啊？就今天。我现在有没有事儿还不知道呢，随时有可能传唤我。我呢，手里也没钱。你先借我点钱吧。哎呀，行了，我就这么点，哎、行行行，我就这么点。行行行行行行行，给给给，我回去没法报账啊你。呼，呼呼呼，呼呼呼，呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼，我把你的心，我的心串一串，串一株幸运草，串一个同心圆。让所有期待未来的呼唤，让青春做个伴。哟哟，吴平，你干嘛呢？你没在宿舍啊？那我不白唱了吗？特意给你准备的。哎，没关系，我再单独给你唱一遍。呼，哎，你这个角度特别迷人。哎，高平、啊。嗯。呜呼呼，呜呼呼！你别唱了，高平，你以后别来了。嗯，呜呼呼
这次动真情了、啊，我不要，你不要啊，你不要我读。嗯，哎呦，亲爱的霍儿，<笑>我忍受不了你流泪，你的泪水让我心碎，我的爱如潮水，我想让它把你紧紧紧紧紧紧紧包围，紧紧包围。别闹了。<笑>嘿，我告诉你，红毛驴太郎，以后我在这儿看见你，我拿这板凳我拍你。好好好，不来了，不来了，不来了，不行吗？哎呀，哎呦，工长，怎么着？又请姐几个吃饭？谁吃饭？太俗，我上厕所、啊。我就在这儿等着。我看你们什么时候出来。哎，上那儿去，别从二楼跳下来，在那儿看着啊、哦。看看呀、啊，这是厕所，不是卫生所。我知道，那完事儿催什么？行，您赶紧走吧，啊，找地儿看看去。哎呀，赶紧走啊！哎，大姐，什么事儿？这个门该锁上了吧？哎，这就锁，这就锁。哎，这些孩子啊，都是从农村来的，咱得替人爹妈看紧点。您吧，哎，谢谢你了，再见。好，哦、有事儿您您打电话。好，哎，好。
娜姐，这么晚了，你们怎么来了？我们俩晚上出来散步，就走到这儿了。他非得上来看看，谢谢你们啊。月华，你妈怎么样了？睡着了，明天一早就出院。哎，月华，你来，我跟你说点事儿。月华呀，我听说一件事儿，不知道该不该给你说。哎呀，你看你这人，磨磨唧唧的，你赶紧跟他说呀。不是，这不是什么好事儿，我这正琢磨怎么说呢。没事儿，您直说。赖吉吉呀，出事儿了。他不出事儿才奇怪呢。那话是这么说呀，我总得让你知道吧。他们单位被查封了，说卖什么假药。老总都抓起来了，说不定还得判呢。那赖吉吉呢？他正好赶上那两天出差没在家呀、啊，回来一听说，急了，喝酒喝多了，回来跟人吵架，得了脑溢血，现在不住院了吗？哎，他得的病啊，跟你妈差不多，我估计后半辈子也得坐轮椅了。您您是怎么知道的？那领导去我们招待所吃饭，他们说我听见的。我们领导还说了，不管怎么着，也在我们单位干过，就找人呢，把这医疗费给他先垫上了。月华，你要不要去看看他呀？哎，那倒不用，啊，嗯，他救的及时，也没糊涂，那么过两天就回来了。那你们俩现在正打离婚呢，他突然这样了，那还能上法院吗？那去倒是能去，不过他现在这种状况。要工作没工作，又没自理能力，那法院指定是调解呀、啊，他不能判离表都填了啊，尝了一口催人药。你说你统计这，你着什么急啊？哎呦，这人命关天的事儿啊，这能不着急吗？啊？避孕方式统计表，上环吃药。其他的口服，那行行行了，你不出事没人说你是文盲。你老挨着我干嘛？你不挨着我，怎么知道我挨着你啊？哎呀，我就纳了闷儿了。您姨娘子军的连长，您不抓生产，抓生育，你算干嘛的？抓生育怎么了？计划生育是国策，我们必须高度重视。我们厂女同志多，这就是高危区。你呀、啊，谁家走的也是，你们小嘴儿是不是？大家安静一下。呃，哎，你们吃你们的，我说我的啊，但是别说话。我就是统计一下，每位采取措施的情况。还是你念吧。来，呃，行行行，那那那我来我来啊，那我就代表咱们公段领导，呃，调查一下大家计划生育措施的情况。这个计划生育是我们的国策。当当啷当当当啷当，当当那根儿啷。计划生育，哎，工作很重要。哦，家家的监狱措施各有各的道。这瞎说什么呢？这是
。哎，你别听他的啊！<笑>我这不都是为了你吗？菲<笑>菲，人家可是相中你了。哎呦，这痛快！那意思就好像这辈子非你不娶了，是吗？哎，你感觉怎么样？我，我没什么感觉。不是你们那天聊的不挺好的吗？姚师傅，他那长相，属于一个人看害怕，两个人还得带枪看，太难看了吧？哎呦，丑没关系啊，那心灵美，<笑>对吧？再说了，那个。那何主任是他姐夫，人家算是个干部子弟呀，是吗？啊，哎，姚师傅啊，你何主任说话好用吗？当然了，你要求何主任办点事儿，那不小意思啊。哎，那您帮我说说呗，让他把我调走。调走？调哪儿啊？调哪儿都行，我不想干活了，我想当白领。心还挺高，你看这白帽子都戴上了，那离白领就不远了。这白帽子戴完了，跟厨师似的，越活越往下走了。再说了，我们家条件也不差呀。嗯、我爸是企业家，我妈是全职太太啊、哦。我们家条件跟他家家也差不了多少，是吧？对，我也不是冲着条件去的。嗯，我平时啊也爱打扮。嗯，我看您也是时髦人，那对吧？是。所以说，像周易那么土的人。咱怎么接受得了？这要不从其他地方给我找吧点儿，我这心里还真是不平衡。他要是同意把这事儿给我办成了，嗯，我就两眼一闭，我就跟他处了。那行，我就两眼一闭，我就都胆问问。哎，您帮我问啊。这孩子，真有点像我年轻的时候，聪明。以后的事儿别找我，张不开嘴。等会儿。这不填的挺好的吗？还说张不开嘴，你们这些臭男人啊，专爱打听别人隐私，我还不知道你们。哎，过来！你说像老吕这岁数的，就不采取什么措施了吧？帮你打听打听，你就爱打听别人隐私。哟，李副主任，嗯，您这练上猴拳了？废话，我这体型能练猴拳吗？啊，对，应该扛着耙子。我猪八戒，我臭小子。哎，啊，李主任。求您个事儿，是吧？什么事儿啊？你看啊，这么些女同志啊，我这工作也不方便。嗯，您给我配个副工长了，行吗？没错啊，是吧？我跟你说呀、啊，你早就应该配个副工长了啊。对，有没有合适人选呢？您说呢？<笑>韩月华怎么样？咱俩想到一块儿去了。<笑>我猜的没错吧？<笑>他是老同志，没错。技术骨干，没错没错，而且呢还当过劳模，要怎么回事？哎呀，这个人事问题呀、啊，嗯，有一把手说了算，我是个把手。不，您跟胡主任会反映反映吗？没错，没错没错。那您要同意就成一半了。没错，<笑>那我回去听相。没错，谢谢啊，啊哎、接着练，接着练，是啊，哎，喂，哟，胡主任。啊，副工长的事您知道了？啊，我定。我我直接把名单送给您。哎，好，好，好，哎，哎，哎，哎，谢谢您啊，谢谢领导信任啊，哎，好，好，好，好。哎，耀华，我正找你呢，你来，你过来呀、啊。我跟你说一下你个人的事儿。我们家的事儿你能不能不管呀？不是家里的事儿，工作的事儿。我想提拔你当副工长。你有病吧？哎呀，月华，虽然是副工长，但责任是很重要。
咱俩要搭档，你琢磨琢磨，咱们公关的工作是不是也更上一层楼啊？啊，我不当。哎呀，月华，你听我说，这个领导说了，一定要找一个德才兼备的。你把门打开。要不开。找，找一个德才兼备的，你整合适，你做人好，业务精，啊，除了有点啊倔脾气，没什么太多的毛病。你别说了。我就说。我跟你说啊，你当也得当，不当也得当。我都跟主任说了，你就从了吧。啊，月华，我这是为了工作，是吧？虽然工长不拿什么钱，但是他很光荣。<笑>月华确实合适，我举双手赞成。月华，你就从了吧。<笑>听见了吗？这就是群众的呼声，你就从了吧，<笑>你就从了吧。哎，告诉你啊，徐先生。哎，你知道吗？赖基基瘫了。你说什么？赖基基瘫了。真的。韩月华他妈今天出院，我爸过去帮忙。韩月华亲口说的。老胡有个偏方，说专治半身不遂。我问问他，明天再说吧。哦，我有个事儿啊，我还跟你商量商量。什么事儿？因为我们公干吧，基本都是女工，我工作起来太不方便。我想提个副工长，是挺不方便的。不会是韩月华吧？真是韩月华、啊，我主要是为了工作，不工作也没事儿，举贤不避亲嘛，大卫不挺合适的吗？他不干呐、啊，真的，坚决不干，挺好，是平时楼上楼下住着，上班又一个办公桌，不,不错、啊，两个，是一个房间吧？睡吧，就你的态度，我又得一宿失眠，就你。那头枕枕头半分钟就打呼噜，行了，来上沙发睡去。不是，我在这睡会儿。沙发其实挺好，比厕所强多了。成耗子了，你这真逗！你可，哎呀，行了，别看了，不看了。我是耗子，讨厌，没正形。我告诉你啊，以后没正事儿，别到这儿来找我啊。那我去你家里找你。就是，到我们家也不行啊。我跟你说啊，嗯，你托我给何主任那小舅子找对象的事儿解决了。他小舅子特别满意，真的啊！太好了，找的谁呀？沈菲菲，我跟你说啊，这沈菲菲可不是一般的人。嗯，你猜他要求什么？什么？他要求何主任把他调出车间，要不就不跟周玉好。这何主任居然答应他了，还说想办法给他调到厂部当打字员。啊，这不是以工代干了吗？那可不。要早知道这样，还不如把我自己介绍给他呢。你这这这，脸皮越来越厚了，什么话都敢说呀、啊、你？本来就是嘛，那你说我跟着你，我图什么呢？我为你这破事儿啊，我把唐喜给得罪了，我图什么呢？真是，委屈了，委屈了啊！那不行，你得给我点好处。什么好处、啊？那我可说了。嗯。唐工长，这一大早把我们叫来，开什么会呀、啊？一会儿你就知道了。哎，是不是宣布月华、啊、当副工长的事儿？保密。哎，月华，这以后要是当了领导，可别摆个架子啊！你要是那样，我们姐妹们可不答应了、啊。没有月华，你要是当副工长，可别整天大会小会的啊！我可没时间陪你在会上打盹。哎，等会儿，他是每次开会你都打盹？没有，有时候也听。<笑>
，比如说散会。大老板，这都跟你学的。这副工长算什么领导啊？说白了，就为大家服务的。哎，永儿，以后我的衣服都你洗了啊。哟，你还真好意思啊！我都帮你做了，你媳妇干嘛呀？家里一个，厂里一个呀。行，这说着说着就不好好说了。月华，你当副工长，你让我干什么干什么，你指哪儿我打哪儿。我全力配合你工作。嘿，听见了吗？这就是副工长的境界。我还真不愿意当这副工长，都是你赶鸭子上架，非让我干，干不好，大家千万别怪我啊。